Contamos mucho la respiración durante mucho tiempo de este partido y esto, la torre iluminada de Cruz Azul. Qué bonita celebración el campeonato de los cementeros. Ayer la Ciudad de México, una locura verdadera por la celebración de la máquina. Y esto acá, en Jalapa, parte de, de, de lo que hemos visto fuera también de la Ciudad de México. Mira la abuelita. Mira no, no, la señora, un, un monstruo dormido, un gigante dormido, el aficionado, la afición de Cruz Azul. Ay. Mucha gente que había perdido la ilusión el día de ayer regresó porque se valía, ¿no, Caro? Claro, pero es que está maravilloso. A ver, esta es la panorámica del Ángel de la Independencia acá en la Ciudad de México. Mire la cantidad de gente que había celebrando. De hecho, gente que, ojo, la gente empezó a ir a, al Ángel antes de que terminara el juego. O sea, había fe en este equipo realmente. Qué bonita, qué bonita imagen. Y acá, pues, eh, la unión de fuerzas, el Cruz Azul que de una vez por todas pudo conseguir ese resultado. Ah, lo logró, señor, lo logré, lo logró, sí. <risa> Ay, no, pero ya, ya cambiaron hasta los memes, por supuesto. Y sí, ahí está Monterrey, está Pachuca, Cruz Azul, Toluca y, y Santos que se queda solo, ¿no? Ahora. A ver, Cruz Azul es campeón después de 23 años, ¿a quién vamos a molestar? Los del Atlas ahorita. <risa> Ay, bueno. ¿Cómo se celebra un campeonato? Dice este aficionado de Cruz Azul. Pero, pero, pero improvisaron muy bien entonces, ¿no? Claro. Pues ya... eso, eso se aprende rápido, ¿eh? Eso se sentirá perder una final. ¿Ya, ya, ya se crecieron tantos? No. no por, por ahora. Mira más a Toreto. ¿De qué te ríes? ¿Ya se te olvidó cómo celebraron un título? <risa> Para platicar sobre este título de la máquina con Beto Murrieta y con Jorge Pietrasanta. Eh, arranco contigo, Beto, vamos a saludarte. Eh, ¿Qué hizo distinto este grupo de Cruz Azul en el momento de quiebre, cuando le mete gol Santos y que por supuesto que vienen esos fantasmas? Me imagino que trabajaron en ejercicios de visualización, por si ese escenario se presentaba en el partido, que era una posibilidad real. Eh, hicieron algo distinto a lo que otros grupos no hicieron. ¿Dónde encontraste la clave, Beto? Fer, mucho gusto en saludarte. Yo creo que la clave fue cambiar justamente, concretamente ayer en el partido frente a Santos Laguna, Cruz Azul fue precavido en la primera parte y atrevido en el segundo tiempo. Lo que ha hecho es eh, modificar lo que en un principio parecía un planteamiento defensivo, como lo fue en varios partidos de Cruz Azul durante el torneo. Pero en dónde centras, eh, ya lo decía Beto, el, el trabajo del, del semestre fue muy bueno, pero no, no importaba porque Cruz Azul ya había estado ahí con Siboldi previamente, es decir, Cruz Azul podía romper el récord de puntos, eh, eh, ligó esa cantidad de victorias como lo vimos en el torneo, pero este era el momento decisivo, este era el momento de quiebre, a los aficionados de Cruz Azul eso ya no les importaba. Eh, escuchábamos parte de lo que se dijo después de avanzar a la final y decía, esta, esta no se nos puede ir, esta es nuestra. De alguna forma eh, convenció e hizo un trabajo mental en este grupo distinto, Pietra. Importantísimo, Fer, te mando un abrazo y también a mi querido Beto. Sí, o sea, Juan Reynoso encontró su 17 ideal, digamos, ¿no? El plantel estaba ahí, es como la plastilina que la empezó a moldear el técnico anterior, pero él, Juan Reynoso, con estas manos maravillosas que conocían las entrañas del equipo, la moldeó y la hizo campeón. Beto, seguramente tú, como yo, como Pietra, tiene amigos eh, cruzazulinos que estuvieron escondidos, ¿no? O que se alejaron del equipo por un buen rato y, y me parece que esto vuelve a generar ese vínculo, esa, esa comunión y, y durante todo este tiempo la discusión de que era un equipo solamente popular, no pertenecía a los grandes del fútbol mexicano porque no había ganado en más de dos décadas. Eh, ahora vuelve a ingresar ese círculo de ganadores, no solamente de equipos populares, sino de equipos grandes en el fútbol mexicano. Sí, yo creo que Cruz Azul, Fer, no dejó de ser grande en todo este tiempo, eh, a pesar de no ganar títulos. Y sin embargo, el ganar el campeonato el día de ayer apuntala, fortalece, robustece la grandeza del equipo de Cruz Azul, que nunca la ha perdido. Lo que ocurre es que le faltaba el temperamento. Perfecto, ahí vemos imágenes de la celebración. Pietra, eh, pues sí, ese, ese, esa discusión 
de la reconfiguración de los grandes en el fútbol mexicano a los que muchos tocan la puerta para entrar. El Cruz Azul hoy les dio el portazo justamente en el rostro, recordándoles por qué sigue siendo un equipo grande el fútbol mexicano. Nunca lo dejó de ser, Fer, nunca lo dejó de ser, sino por qué hay tanto aficionado joven que le va a Cruz Azul, eh, eh, varias, muchas finales perdidas, pero finales, al final de cuentas son finales, eh, yo te lo, te lo puedo decir, tengo un sobrino de 19 años que llevaba tres días eh, eh, quedándose en la casa, fue al estadio y dijo al rato nos vemos, tío, eh, no, no, es que, no es que le aplauda yo, pero no regresó, <risa> se fue, ah, después ya su <risa> casa y todo el rollo, festejando, festejando, 19 años, no lo había vivido, pero es aficionado al Cruz Azul, pero de, pero de cepa, de cepa, ese es el Cruz Azul grande, para los que me digan que dejó la grandeza, no es cierto, no es cierto, eh, encend, reencendió la llama, podríamos decir, de una grandeza que ahí estaba, y que la festejan ahora infinidad, miles, eh, miles y miles de aficionados al Cruz Azul que no habían visto a su equipo campeón.